Hola gentecita, llevo mucho rato intentando grabar y partir el día con un video para ustedes Pero están cortando el pasto en alguna casa cerca de mi casa Y se escucha el ruido y por culpa del de caballero que está cortando el pasto Los perros no dejan de ladrar, así que quería como eh, mostrarles un poco lo que hago con mi cara luego de limpiármela con un cleanser que es un gel limpiador que es recetado por un dermatólogo así que técnicamente no puedo como mostrarlo porque no está en una marca como conocida pero sí les voy a mostrar lo que hago después de el cleanser de limpiarme la cara como con el gel y que limpiecita para aplicar los productos que son este primero clear pads de Cosrux, Cosrux, no sé cómo se pronuncia. Ahí está, son estos. Funcionan como, uy, como exfoliantes. Y tienen un lado como rugoso y la otra lisa. Y primero te tienes que aplicar la parte rugosa. Hoy me tuve que matricular en la universidad de manera online. Pensé que iba a tener que ir a matricularme, pero no. Uh, me matriculé, pero al final, después de hacerlo, me llegó un correo con papeles que debo firmar y debo ir a dejar a la universidad. Así que, técnicamente, igual tengo que ir. Yo creo que voy a ir mañana. Um, y eso. Hoy día también dieron los... Ah, ya estoy aplicando la parte sin cositas. También hoy día dieron los resultados de la PTU, PDT, la prueba de transición o la XPSU, como le quieran decir. Y mi hermano menor. Eh, recibió sus puntajes así que ya postuló a la universidad y espero que le vaya bien y eso tienes que aplicarte entonces por lo rugoso y después por el suavecito y listo hay que cerrar bien esto porque sí porque la idea es que no se sequen los pétalos y aplico esto que es un tónico de aloe vera eh, yo tengo la piel súper sensible, todo me da alergia, todo, 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 sobre todo el sol y algunos maquillajes me causan que me salgan serpullidos en esta zona, sobre todo, y en la frente. Eh, así que tengo que tener cuidado con los tónicos porque la mayoría de los tónicos eh, contienen un ingrediente que en este minuto no me acuerdo cómo se llama, que reacciona mal con mi piel, entonces sí. Que ahora aplico crema, que yo ocupo esta de la Roche Posee, también está recetada es la Toleriani Sensitive yo creo que se dice Tolerian, Tolerian Sensitive Cream, hay que usar bloqueador siempre para tener su cara eh, cuidada, cuidada. Eh, yo ocupo este de Vichy con los bloqueadores igual tengo que tener cuidado porque también eh, hay algunos que me causan alergia sí no sé si hay más gente que pasa, ojalá que sí, pero que estrés, que todo te cause alergia en el rostro, así que hay que tener cuidado. Y ahora, oh, lo último y que es mi favorito, el spray de Yaluron 3X Effect para piel sensible de Eucerin. Eh, es un mist spray, un, un spray de bruma. Y lo amo, es, creo que es la mejor compra y la mejor recomendación que me han podido dar este año. Y vamos. Es otro día, 
y me hago esto de Stylanda oh, de Stylanda que es una marca coreana que es como mi favorita en maquillaje así que voy a abrirlo ya, viene así pido disculpas por el ruido de afuera porque no sé qué están haciendo y son dos labiales son estos dos eh, este se llama Pink Break y este se llama Near and Dear vamos a abrirlos aquí están, ese es el Pink Break y este es el Near and Dear y ahí hay un swatch, estos son tintes de labios así que como que se difuminan un poco al aplicarlos esta Irlanda realmente es mi marca favorita de maquillaje a pesar de que no todo mi maquillaje es allá sobre todo las cosas que son como bases o correctores que es muy complicado de comprar ya que no sabes realmente cuál es tu tono entonces sería mejor verlo en persona um, pero um, estas son las cositas que tengo son en su mayoría sombras este es mi paleta favorita sombras con brillitos estos son labiales estos son los dos que compré ahora este ya lo tenía um, estos son brillos y estos son blotch y estos son brillitos para los ojos. Hello, gentecita. Oigan, hoy día voy a estar respondiendo algunas preguntas, ya que no tengo nada más que hacer. Voy a estar respondiendo algunas de las preguntas que me dejaron en Instagram. Eh, que algunas están súper interesantes, así que... Sí. ¿Cuándo conociste a BTS? Conocí a BTS en agosto del 2018. ¿Cuáles personajes te gustan de Genshin? Si es que aún juegas Mi favorita es Diona A Diona la tengo, entonces es mi favorita uh, Me gusta Venti mucho De hecho me compré hoy, Hace poco en, en Aliexpress unos llaveros um, Que los subí a Instagram Y son preciosos De hecho están ahí um, ¿A qué grupos están ellas? ¿A Bangtan? ¿A BTS? ¿A Tomorrow by Together? ¿A TXT? A Itzy y a Kepler Son como mis cuatro main groups <risa> ¿Qué es lo más vergonzoso Chistoso que hayas hecho? No me acuerdo de todo en este momento Pero creo que una de las cosas Más vergonzosas que me ha pasado recientemente Fue caerme en Los Ángeles Al bajarme de la micro El primer día del, con del concierto que fui Que fue el 1 de diciembre eh, De vuelta tomamos una micro Y nos bajamos en una estación de metro Y cuando íbamos bajando me caí ¿Qué cámara ocupas para grabar? Es la Canon G7X ¿Cuál es tu tatuaje, tatuaje favorito? Mm. Creo que de este brazo Este corazón que está acá Que está hecho como con ramitas En realidad me gusta todo este brazo porque es súper... Porque miren, ahí hay ramitas, ramitas y las mariposas Me gusta mucho cómo se ve eso Y aparte que está mi tatuaje de Joy acá eh, que lo amo y sí, este es como que mi brazo fab son como mis fab me dijeron uno pero me gustan todos esos si cambiaras de bias quién sería en BTS yo creo que Taehyung te importa lo que la gente piense de ti lamentablemente sí tu comida favorita el bibimbap que salió en el video anterior es arrocito con verduras y un poco de carne tienes mascotas no no tengo mascotas me gustaría tener un perrito o un gatito, pero soy súper alérgica a los gatos, muy alérgica, entonces tendría que acostumbrarme a la mala con los, con los pelitos de los gatos. Um, y perro, tengo un, o sea, me gustaría tener un perro, pero mi mamá es de estas personas que cree que sufrir, sufrirían en nuestra casa porque él dice que los perros tienen que tener un patio así gigante y bla bla bla. Entonces, como vivo con mis papás todavía, no puedo. ¿En qué año de tu carrera vas? Pasé a tercer año ¿Qué estudias y cómo lo decidiste? Estudio publicidad y comunicación ¿Y cómo lo decidí? Me costó porque es la segunda carrera en la que entro La primera no la terminé Pero solo pensé como en cosas en las que soy buena Y así revisé mallas y creo que se ajustó a lo que más eh, me gusta ¿Algo nuevo que quieras intentar este año? YouTube ¿Quién fue tu primer bias de BTS? Jimin Si fueras un pasivo de supermercado, ¿cuál serías? Yo creo que el de donde venden los útiles de aseo Como Mr. Músculo y esas cosas O... 
donde venden las tazas o los cojines como artículos de hogar. Um, ¿Desde cuándo empezaste a coleccionar la merch de Bantan? Desde noviembre del 2018 si no me equivoco. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo 21. 21 tatuajes. ¿Cómo te has sentido en la pandemia 2020 versus 2021? La verdad es que para mí la pandemia no ha sido tan terrible Porque soy una persona a la que le gusta mucho estar en su casa siempre Siempre le ha gustado estar en la casa Y pasar tiempo como en su dormitorio Sin hacer nada Entonces para mí La verdad es que estar en pandemia no ha sido tan horrible Sobre todo porque también me he cuidado Mis familiares han cuidado Entonces todo tranquilo. ¿Cómo te definirías como persona? ¿Cómo te consideras? Muy honesta. No soy de esas personas así que, que, por ejemplo, le van a decir a alguien algo aunque sepa que le vaya a doler. No, no soy, esa, no soy ese tipo de persona porque no me gusta ir a la gente. Pero sí me considero una persona como honesta. Y eso le puede molestar a la gente. Me carga las personas que son como falsas o aparentan ser algo que no son. No me gustan, entonces por eso creo que a veces caigo mal Porque puedo ser como muy honesta o soñar muy fría a veces Los tres países a los que más te gustaría viajar Corea, Escocia y Holanda ¿Crees que eres influyente en redes sociales? La verdad es que no ¿Qué es lo que menos te agrada ya sea de una persona? Las mentiras Odio las mentiras mucho, que me mientan a mí, que le mientan al resto, más encima tengo la pequeña mala suerte, no mentira, no sé si es mala suerte, pero siempre pillo a la gente que miente, siempre. Uh, ¿Cómo aprendiste inglés? Está pasando un avión. Me da mucha risa esto porque van a decir, hay que copiar en Amgen, pero yo no sabía que en Amgen había aprendido inglés viendo una serie antes, yo, o sea, sí sé que aprendió viendo Friends. Pero yo aprendí viendo The Vampire Diaries Y no te copió nada, lo aprendí como en primero medio Era más chica, ni siquiera los conocía Pero tenemos eso en común, gracias a una serie ¿Cuál es la app que más utiliza, usas en tu celular para terminar esta sección? Eh, Instagram Instagram, Twitter y TikTok Son las tres aplicaciones en las que más vivo Y eso Yo creo que otro día vamos a seguir respondiendo preguntas Para que me puedan conocer mejor Ahora tengo que cargar la cámara y nos vemos en el próximo clip. Así que Emi de la edición, nos vemos allá. Yo no sé cómo la debía hacer. 
<risa> oh, espérate, mi novio, el esposo. El marido. El marido. Sí. ¡Ah! Lo amo. ¿Cómo paro esto? Ayuda. ¿Están al mismo tiempo? Ahí llegó. <risa> Entonces, está, eso fue todo por el video de hoy día. Espero les haya gustado. Eh, le den like si les gustó. Eh, se suscriban si no lo han hecho. Y vamos a enfocarnos. En dejarme algún comentario porque me encanta leerlos así que y responderlos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.